Hi friends, happy morning. So, this is a Tuesday morning. Okay, so you can see what you are doing. You can see what you are doing. You can see ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆச்சு ஸோ சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கே வந்துட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி இல்லை ஃபைவ் ஓ கிளாக்கே எழுந்திரிச்சாச்சு ஃபைவ் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அப்படியே உட்காந்து யூடியூப்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்துட்டு மெசேஜஸ்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே லேசியாக வந்தாச்சு ஓகே இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஆக்டிவான டேவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நேற்று வந்துட்டு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் பார்லர் மட்டும் போக வேண்டியிருந்தது பார்லர்லாம் போயிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ நான் ரொம்பலாம் வந்து பார்லர் யூஸ் பண்ணுற பர்சன் கிடையாது ஜஸ்ட் ஃபார் ஐப்ரோஸ் மட்டும்தான் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னா முட்டை வந்து முட்டை கிரேவிக்காக வேக போட்டுட்ருக்கேன் இன்றைக்கி வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஹாஃப் டே ஒர்க் இருக்குது ஆஃபீஸில் ஸோ அதனால் நான் போகணும் ஸோ எனக்கு வந்து நைன் தேர்ட்டிக்கு தான் லாகின் டைம் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ எனக்கு ஹிம்னேஷ் தியாவுக்கு மட்டும்தான் பிரியாணி ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து சப்பாத்தி எக் கறி தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ மார்னிங்க்கு வந்துட்டு ஒரு தேங்காய் சட்னி அந்த மாதிரி ஏதாவது அரைச்சிக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ அது என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த எக்கு வந்து வெந்துருச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணணும் ஸோ என்னோடய ஹார்லிக்ஸ் குடிச்சாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ ஓகே இப்போ இங்கே என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னா ஒரு குக்கரில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் ஊற்றிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இங்கே என்ன ப்ரெப் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஸ்லிப் பண்ணியாச்சு ரெண்டு தக்காளி ஸோ இதெல்லாம் வந்து அரைக்கிறதுக்கு ஸோ இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் தேங்காய் கரு இது சாரி கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் தான் அதுக்கப்புறமா நம்மகிட்ட பிரியாணி மசாலா இருக்குது ஸோ அதனால் அதை தனியாக நம்ம சேர்த்து போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு குஸ்கா ரெசிபி தான் ஓகே ஸோ பார்த்துடலாம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து மிக்சியில் அரைச்சிட்றேன் ஸோ மிக்சிக்குள்ளே எல்லாம் போட்டாச்சு இது கூட என்கிட்ட வந்து ஒரு கால் கப் வந்து தயிர் இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் புளிச்ச தயிர் தான் ஸோ அதனால் இதையும் சேர்த்து போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒன்று காட்டணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டேன் ஸோ நாங்கள் வந்து நியூ யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பிரதீக்ஷாவும் நானும் சேர்ந்து ஸோ அதில் செஞ்ச ஒரு டிஐஒய் பேப்பர் பேப்பர் வச்சு செஞ்ச அதாவது இது பேஸ் பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் தான் நியூஸ் பேப்பர் வச்சு செஞ்ச ஒரு சூப்பரான லேம்ப் ஹோல்டர் செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் சாரி லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஓகே சரி தான் ஸோ டெய்லி ஒன்று ஒன்று உட்காந்து அழகாக செஞ்சிட்ருக்கோம் ஓகே ஸோ இது ஜஸ்ட் அழகாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே வச்சுட்டேன் ஸோ டெய்லி வந்து கிச்சன்லேயே ஒரு விலைக்கு ஏற்றி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே இப்போ நான் இதை வந்து அரைச்சிட்றேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் மட்டும் போட்டு அப்படியே வதக்கிட்ருக்கேன் ஸோ இதில் எதுவுமே நான் ஆட் பண்ண கிடையாது ஜஸ்ட்டு ஆயிலில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் ஏன்னா நம்ம வந்து பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இது மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆட் பண்ணி இது நல்லா வந்து ஒரு மாதிரி டார்க் கலர் வரட்டும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு மாதிரி க்ரீன் சட்னி மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஏன்னா தயிர் ஊற்றிருக்கனால லைட் க்ரீனில் இருக்குது ஓகே இது சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த அனியன்ஸ் வந்து ப்ரௌன் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் எல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு டார்க் ப்ரௌன் ஆகிட்டு வருது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ கொஞ்சமாக நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்குன்னா கொஞ்சம் அந்த டொமேட்டோஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் வதங்கி வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வதங்கட்டும் ஸோ அதுக்கிடையில் இங்கே ஒரு மிக்சியில் ஸோ நான் அந்த மிக்சியை கழுவவே இல்லை அந்த க்ரீன் கலர் சட்னி மாதிரி இருக்கிறத வந்து இதில் எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த பேஸ்ட்டை ஸோ இதில் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் தேங்காய் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எதுக்குன்னா முட்டை கிரேவிக்கு தான் ஸோ இது வந்து ரெண்டு எக்குக்கு மட்டும்தான் நான் கிரேவி ரெடி பண்ணுறேன் ஓகே மீத மூணு எக்கு வந்து நாங்கள் அப்படியே தான் வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும்தான் ஸோ இதை அரைச்சிடலாம் ஸோ இந்த இந்த எக் கிரேவிக்கு வ
ஸோ இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ஸோ இப்போ இந்த பிரியாணி பாட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம அரைச்சி வச்ச பிரியாணி மசாலா இருக்கு இல்லையா இது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஓகே இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க ஸோ இது பச்சை வாசனை போகட்டும் ஏன்னா நம்ம மசாலாஸ் எல்லாமே வந்து வதக்காம தான் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பிரியாணி மசாலாவுமே வதக்காம தான் இருக்கு அதுக்கிடையில இங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு பெரிய சாரி தண்ணி இருந்திருக்கு தெரியல ஸோ ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் இதை போட்டு வதக்கிக்கலாம் ஸோ இதுலேயுமே நம்ம பிரியாணி மசாலா தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த இது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு தாளிக்க வேண்டாம் ஸோ இது கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் ஆகட்டும் ஓகே இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மசாலா எல்லாம் வந்து சூப்பராக வதங்கிட்டு ஓகே இப்போ வந்துட்டு இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட்டை நான் சேர்த்திக்க போகிறேன் ஓகே பேஸ்ட்டும் சேர்த்தியாச்சு ஸோ இதில் ஒரு முழு இலை இருந்தது அது இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஓகே இருக்கட்டும் ஸோ சூப்பராக இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க ஸோ இந்த அரைச்ச இன்க்ரீடியன்ஸோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் ஓரளவுக்கு லைட் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும் இப்போவே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா இந்த க்ரீன் கலர்லாம் வந்துட்டு அப்படியே டார்க் கலர் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது இப்படியே வதங்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம ரைஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது அப்படியே நல்லா வதங்கிடுச்சு அதனால இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா இதுல வந்து அரிசி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அரிசி நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து சீரக சம்பா அரிசியில தான் பண்றேன் பிரியாணி அரிசியில ஸோ பாஸ்மதியும் நான் எடுக்கல ஓகே ஸோ ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்க்கு நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு பொரட்டு அப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இப்படியே வச்சு பொரட்ட போகிறோம் இது இப்படியே ரோஸ்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம பிரியாணி வந்துட்டு அப்படியே கொல குழனு ரொம்ப ஒட்டி அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது நீச்சாக இருக்கும் பிரியாணி அதுதான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துடுவோம் ஸோ ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்திட்டு இது நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க நல்லா கலந்துட்டு கொதிக்கட்டும் ஓகே நல்லா ஹையில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க லாஸ்ட்டில் உப்பு காரம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கிடையில் இங்கே வந்து இது நல்லா லைட் ப்ரௌன் ஆகிருக்கு டார்க் ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் லைட் ப்ரௌன் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு தனியாக நம்ம பேஸ்ட் அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன்லேருந்து அரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட பச்சை வாசனை போகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் நல்லா ஹையில் வச்சு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிடலாம் ஸோ இது வந்து சட்டுன்னு செய்யக்கூடியது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இது வதங்கிட்டே இருக்கட்டும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு மசாலா செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் எல்லாத்துக்குமே அதையே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு நான்வெஜ் டச் வேணும்னு நினைக்கிறதுல ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஒன்று திரண்டு வருது லைக் இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகுது இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு தேவையான சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஜென்ரலாக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் 
ஸோ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் வந்து அந்தளவுக்கு காரம் இருக்காது பட் மொத்தமாக இருக்காதுன்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் காரம் வருதுங்க அதுக்கப்புறமா மல்லிப்பொடி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுலேயும் லைட்டாக பச்சை வாசனை போகட்டும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பிரியாணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நான் உப்பு காரம் மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன் செக் பண்ணிட்டு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் தூக்கலாம் இருக்கணும் ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடப்போம் விசில் போட்டாச்சு இது வந்து ஒரு விசில் ஹையில் வந்து சிம்ல ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் நமக்கு வந்து நம்மளோட பிரியாணி சூப்பரான பிளெயின் பிரியாணி குஸ்கா பிரியாணி ரெடி ஆயிடும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கியாச்சு ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த அளவுக்கு வதங்கியாச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் கிட்ட தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ தண்ணி வந்து உங்களுடைய இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எனக்கு ரெண்டு எக்குக்கு தான் ஸோ அதனால் நான் இப்போ சொன்ன மெஷர் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டம்ளர்லேருந்து ஒரு டம்ளர் வரைக்கும் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஹையில் வச்சு நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்தவுடனே பார்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்தனால் ஞாபகம் இல்லை ஸோ லைட்டாக டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் எஸ் உப்பு சேர்க்கவே இல்லை ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு கலந்து விட்டுட்டு ஒரு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதி வரட்டும் ஸோ நல்லா லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வேக வைங்க ஸோ இப்போ இந்த எக் கிரேவி வந்து சூப்பராக குளிச்சிருச்சு இப்போ இந்த எக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லிப் பண்ணியிருக்கேன் தெரியுதா அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே ஸ்லிப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ரெண்டு எக்கை நான் இதில் சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்துருக்கிறேன் சூப்பராக இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஓகே இப்போ இதை என்ன பண்ணியாச்சுன்னா நல்லா கொதி வந்தோடனே மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு ஆஃப் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சது ஓகே ஸோ இது ரெடியானோடனே உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ நம்மளோட சிம்பிளான எக் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் கொத்தமல்லி அப்படியே சூப்பராக தூவி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட எக் கிரேவியும் ரெடி ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னோடய பிரியாணி மசாலாவோட ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் போய் பா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே பிரியாணியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்குள்ளே நான் கிச்சனும் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி மட்டும் போட்டால் வேலை முடிஞ்சது எனக்கு ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தோசை ஊற்றணும் சட்னி செய்யணும் எஸ் ஸோ அதையும் இப்போ செஞ்சிடலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ லன்ச் மெனு வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ நம்ம வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டையும் பார்த்துடலாம் ஸோ நான் வந்து சிம்பிளாக எப்படி தேங்காய் சட்னி அரைப்பேன் அதுவும் இல்லாமல் ஹெல்தியராக அதை எப்படி மாற்றிக்கலாம் ஸோ இம்யூனிட்டி பவர்லாம் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி வந்து அதை நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பா காட்ட போகிறேன் ஸோ நான் ஜென்ரலி இப்படி தான் செய்வேன் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் சின்ன தேங்காய் தான் அதனால தான் இவ்வளோ இருக்கு இவ்வளோ தான் இருக்குது இது கூட ஒரு பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் சைஸ்க்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஸோ கொத்தமல்லி வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் ஆமாம் ஓகே அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கலாம் சும்மா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் ஓகே இது கூட நம்ம வந்து உப்பு சேர்க்க போகிறோம் ஸோ கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லது நான் ஜென்ரலி வந்து எங்கள் வீட்டில் உப்பு வந்து கல் உப்பு வாங்கி தான் நைஸ் உப்பு அரைச்சி வச்சுக்குவேன் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு எந்த உப்புனாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் நீங்கள் வந்து கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ நம்மளோட சூப்பரான தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இது ஒரு தனி டேஸ்ட்டுங்க சூப்பராக இருக்கும் சரி ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன் தாளிச்சும் கொட்டியாச்சு ஸோ தாளிக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டில் ஜஸ்ட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் கருவேப்பிலை அவ்வளோதான் ஸோ தாளித்து வச்சாச்சு ஓகே ஸோ பிரியாணியும் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் 
ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான பிரியாணியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ யம்மியாக இருக்கும் நான் டேஸ்ட் பார்த்தாச்சு சூப்பராக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு லன்ச் மெனு அப்படியே உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் ஓகே ஓகே ஸோ தேங்காய் சட்னி ரெடி இனி தோசை மட்டும் ஊற்றணும் சப்பாத்தி மட்டும் போடணும் அதுதான் செம்மையாக இருக்குல்ல சூப்பர் கலர் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் வந்து இதோட வ்ளாகை முடிச்சுக்கலான் இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு லன்ச் மெனு வ்ளாக் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கு ப்ளஸ் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு சிம்பிளாக ஒரு கோகோனட் சட்னியும் நான் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்தியான சட்னி ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம மதியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பேர் லைக் ஆனால் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்